A drone gets ready for takeoff. It has a human operator who's always in control, especially of the trigger. But will future drones make their own decisions? These robot sentries in South Korea need permission to fire. But will the coming decades see guns with more autonomy? Stephen Hawking recently warned about artificial intelligence, or AI. I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Today he joined a mass appeal for AI to be kept away from weapons, something many are worried about. It is extremely dangerous because a machine doesn't have our kind of sensibilities. I'm not talking about some sort of super intelligent AI that you see in the movies. We're talking about ongoing research at the moment by at least six countries developing weapons. The oldest autonomous weapons are mines, triggered automatically. But there's the prospect of devices that'll be smart enough to choose targets. Not only could future intelligent weapons make decisions on their own without human control, they'd also be able to pull the trigger far faster than human operators could. Now, that would accelerate the pace of any conflict. It would also vastly increase the risk of an accidental use of weapons. And the fear would be of a new arms race as countries try to maintain a lead. A drone gets ready for takeoff. It has a human operator who's always in control, especially of the trigger. But will future drones make their own decisions? These robot sentries in South Korea need permission to fire. But will the coming decades see guns with more autonomy? Stephen Hawking recently warned about artificial intelligence, or AI. I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Today he joined a mass appeal for AI to be kept away from weapons, something many are worried about. It is extremely dangerous because a machine doesn't have our kind of sensibilities. I'm not talking about some sort of super intelligent AI that you see in the movies. We're talking about ongoing research at the moment by at least six countries developing weapons the oldest autonomous weapons are mines, triggered automatically. But there's the prospect of devices that'll be smart enough to choose targets. Not only could future intelligent weapons make decisions on their own without human control, they'd also be able to pull the trigger far faster than human operators could. Now, that would accelerate the pace of any conflict. It would also vastly increase the risk of an accidental use of weapons. And the fear would be of a new arms race as countries try to maintain a lead. Le document traite de l'intelligence artificielle appliquée au domaine des armes. Deux personnes s'expriment. Le journaliste qui présente et un autre intervenant qui donnera son avis. Il est aussi fait mention de Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien, et d'une déclaration qu'il a faite récemment. La scène se passe en Corée du Sud. Un drone est prêt à décoller. Il est contrôlé par un humain qui a un contrôle total sur lui, et surtout sur la mise à feu. Profitez bien de vos vacances, ça risque d'être les dernières. Mais la question est posée de savoir si les drones du futur pourront prendre leurs propres décisions. Le journaliste nous parle de robots en Corée du Sud. Ils ont besoin de la permission d'un homme pour faire feu. Cependant, Stephen Hawking, qui n'est pas le dernier abruti dans le domaine, a récemment fait une déclaration. Il pense qu'à partir d'un certain degré de développement, l'intelligence artificielle pourrait représenter une menace pour le genre humain et l'anéantir. Le jour du reportage, Stephen Hawking a d'ailleurs joint sa voix à celle d'autres personnes qui demandent que le développement de l'intelligence artificielle soit tenu à l'écart de celui des armes. Ce sujet inquiète d'ailleurs beaucoup de gens. Un homme dont nous ignorons le nom prend alors la parole. Il dit que cela est extrêmement dangereux parce qu'une machine n'a pas la même sensibilité qu'un homme. Il ne parle pas ici d'intelligence artificielle super développée comme on voit dans les films. Il parle de recherches qui sont actuellement menées par six pays qui développent des armes dans ce domaine. On nous rappelle que les plus vieilles armes autonomes sont les mines. Elles se déclenchent automatiquement. Mais nous avons ici la perspective d'appareils qui seront assez intelligents pour pouvoir choisir eux-mêmes leurs cibles. 
Non seulement les armes intelligentes du futur pourraient prendre leurs propres décisions sans aucun contrôle humain, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'elles pourraient déclencher un tir beaucoup plus rapidement qu'un humain. Cela aurait pour effet d'accélérer le rythme de n'importe quel conflit, mais cela augmenterait aussi considérablement le risque d'accident. Enfin, ce qui est à craindre est que cela pourrait engendrer une nouvelle course aux armements, car chaque pays serait tenté de rester en avance sur ses concurrents. On vous l'avait dit, profitez bien, les problèmes arrivent. Bonne chance. I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race.